بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعب الدین اور میرے ساتھی میرے جناب سلیم بخاری ہم دونوں حاضر ہیں ناظرین آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت یعنی کہ جشن عید ملاد نبی حضرتہ روز پور مذہبی جوش و خروج سے منایا گیا اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ پوری قوم خوشیاں مناتی ہے اور اس موقع پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا بہلا ہم پوری قوم کو اس کی مبارک بات دیتے ہیں اور پشاور ایک بار پھر نشانے پر آیا اور اس دفعہ پھر معصوم طلبہ نہتے معصوم طلبہ ان دہشتگردوں کا نشانہ پڑے نومبر کے مہینے میں اسی مہینے میں یعنی کہ جو گزر گیا بھارتی فوجیوں نے اکتیس دنوں میں اٹھائیس کشمیریوں کو شہید کیا اور امریکی وزیر دفاع جو کہ ہم سے بار بار اپنے صدر کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ڈو مور ڈو مور کا عادہ کرتے رہتے ہیں وہ جناب اسی ہفتے پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا نواز شریف صاحب جو کہ عدالت سے نراز ہیں اور انہیں آج بھی اپنا وہی تمام نیٹیو جو وہ بیان کر رہے ہیں بیانیاں وہ کوئٹا میں بھی ایک اپنے جلسہ عام میں جو نے پشتون ہوا میپ کے ساتھ کیا بیان کیا اور ایم کیو ایم ایک نیا دھڑا ایک ایسا شخص جو انیس سو بانوے کے اپریشن میں پاکستان سے خود ساختہ جلا وطن ہو گیا تھا اس نے آکے شریف شہزاد نے اپنی جماعت بنا لی ہے پیپلز پارٹی کا پچاسویں یوم تحسیز کیا کھویا کیا پایا بخاری صاحب سے زیادہ بہتر بات کریں گے لاہور کا دھرنا بلاخر ختم ہو گیا شہرائے قائد اعظم پر ٹریفک بحال ہو گئی اور ایک ہزاروں لکھ مسلمانوں کا قتل کرشیا کا وزیر دفاع جس کو جب عدالت میں کٹیرے میں جانا پڑا اور جہاں سزائے موت جب نظر آئی تو اس نے زہر پی کے خودکشی کر لی بزدل انسان بہادری کا مظاہرہ کرتا خودکشی نہ کرتا بلہ ناظرین ہم نے ابتدا کرنی ہے پشاور سے بغاری صاحب یہ دشتگرد اب ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے جا رہے ہیں سر دونوں صوبے پھر کے پی کے اور بلوچستان مکمل ٹارگٹ پہ آ رہے ہیں یہ کیا کہ افغانستان کے اندر انڈیا اور امریکہ کو زیادہ پوش اپ کر رہے ہیں ناظرین وہ ہماری صحافت میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ہم فالو اپ اور فالو اپ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی خبر ہم بریک کرتے ہیں میں نے اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے آپ سے بتایا تھا کہ شعب الدین کے بیٹے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک طویل یعنی آپ سمجھیں کہ زندگی موت کی کشمکش کے بعد وہ بچہ خیر سے بالکل صحت مند ہو کے اپنے گھر واپس آ گیا ہے تو یہ میں تو بالکل کھلے بندوں کہتا ہوں کہ یہ یقیناً اس کے باپ کی کسی نیکی کا نتیجہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں کہ اللہ نے وہ خوشی دکھائی ہے شعب صاحب کو کہ ان کا بچہ گھر آ گیا ہے انہوں نے بات کی کہ ملک میں جشن ولادت رسول کریم جو ہے وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑے مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا مجھے اس کی دو اور طرح سے بہت خوشی ہے ایک تو یہ کہ وہ فتن و فساد جس کا ہم نے منظر نامہ دیکھا تھا چاہے اس کو آپ جس مرضی نام سے پکار لیں چاہے درنا کہہ لیں چاہے جو بھی کہہ لیں تو ایسا احتمال تھا کہ شاید اس روز یعنی بارہ ربی الابل کو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو رسول کریم کی اس عظمت کی نفیق یعنی ان کے جشن کو منانے کے موقع پر اگر کوئی ایسی منفی بات ہو جائے تو اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور دوسری بات یہ جی میں آ رہا ہوں اسی طرف اس کے بعد جو اس دن بہت بڑی بات ہوئی وہ تھی پشاور کے اوپر حملہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہاں کی پولیس نے وہاں جو موجود فوجی دستے تھے انہوں نے بروقت کاروائی کر کے ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے اس صوبے کو اس شہر کو بچا لیا ہے اس کے لیے ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے اور میرے خیال سے اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کے پی کے کی پولیس تھی یا پنجاب کی پولیس تھی the fact remains کہ انہوں نے promptly کاروائی کی ہے اور اس سے بہت بڑا نقصان بچ گیا ہے پشاور جو ہے وہ کافی عرصے سے target رہا ہے دہشتگردوں کا اور آپ نے دیکھا وہاں بہت دفعہ ایسی کوشش ہوئی ہے کہ وہاں normal زندگی جو ہے زندگی کے حالات جو ہے ان کو تلچھٹ کر دیا جائے وہاں تباہی ایسی مچا دی جائے کہ لوگ وہاں سکھ کا سانس نہ لے سکیں لیکن وہاں کی انتظامیہ کو وہاں کی حکومت کو اس بات کا credit دینا ہوگا کہ اتنے بہت سے واقعات کے باوجود بھی وہاں عوام اب اس طرح سے غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے جس طرح آج سے چند سال پہلے وہاں صورتحال تھی تو ایک تو اس بات کی بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہاں کی جو پولیس ہے وہاں جو فوجی دستے ہیں 
وہ نہ صرف یہ کہ اتنے تربیت یافتہ اور اتنے ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ کر کے میں آپ کو پھر ایک بار ایمفسائز کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی اگر بیس منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو تباہی بہت ہونی تھی در حقیقت ان کے اینٹر ہونے کے تین سے پانچ منٹ کے بعد جو پولیس نے کاروائی کی ہے اس نے ایک بڑی تباہی کو بچا لیا ہے شہب الدین مغیر صاحب اس جو زرعی یونیورسٹی کا ڈیکٹریٹ ہے حالانکہ چھوٹی کا دن تھا طلبہ اکثر گھر گئے ہوئے تھے لیکن جو دہشت گھر تھے ان کی اکثر صرف طلبہ والے ہاسٹل تک ہوئی اس کے پیچھے ایک پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی کا ایک ہاؤسٹل تھا وہ بچ گیا کچھ چالیس پچاس گھر ہیں جہاں پہ فیملیز رہتی ہیں بچے رہتے ہیں بوڑے رہتے ہیں وہ تمام علاقہ سیکیور کر لیا گیا اس کو کارڈن کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا یہ یہ تھی سب سے بڑی کامیابی وہ بچے وہ ہمارے نوجوان مستقبل کے زرعی انسٹیٹیوٹ انجینئر جنہوں نے بننا تھا اس ملک کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا زراعت بہتر کرنی تھی اور ایک بزرگ بوڑھا باپ جو آج رو رہا تھا کہ ساری عمر سب کچھ بیچ کے جو یہاں تک پہنچایا آج وہ بچہ چلا گیا کون اس کو جواب دے گا میرے خیال سے شعیب اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک اور آسپیکٹ اس پورے واقعے اور سانحے کا یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی ہے کہ یہ جو دشت گرد ہیں یہ سرحد پار سے نہ صرف ٹریننگ لیتے ہیں بلکہ در آتے ہیں بارڈر کراس کر کر کے یہاں آتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ثبوت انہوں نے ڈی جی ایم او افغانستان کو ہینڈ اوور کر دی ہے کہ یہ دیکھئے یہ جو لوگ تھے یہ افغانستان سے ہدایات حاصل کر رہے تھے ہم امریکہ کو بھی یہی کہتے ہیں ہم نے افغانستان کی دو حکومتوں کو کرزائی کی حکومت تھی اب اشرف غنی کی ہے ان کو بار بار کہا ہے انہیں بلا کے جی ایچ کیو میں باقیدہ بریفنگز دی گئی ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے علاقوں سے کیا ہو رہا ہے فضل اللہ جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے خوست کے علاقے میں بھی کنٹر کے علاقے میں بھی کنر کے علاقے میں آپ کیوں اس کو نہیں پکڑتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان کے موقف کی ایک بڑی حد تک تائید ہوئی ہے کہ یہ دہشتگر جو ہے یہ پنپ بھی وہی رہے ہیں ٹریننگ بھی وہی لے رہے ہیں ہندوستان وہاں سرمایہ خرچ کر رہا ہے وہاں اصلہ لاکے دے رہا ہے ان کو اور پھر ان لوگوں کو ان کی ہدایات کے تحت ان کی زیر نگرانی پاکستان کے اندر داخل کیا جاتا ہے جہاں وہ دہشتگردوں کی دہشتگردی کی واردات کر کے پھر واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہماری پولیس کا ہماری مسلح افواج کا ایک بہت بڑا طورہ امتیاز ہے کہ جس نے بھی پاکستان پر دہشتگردی سب مسلط کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے پیروں پر چل کے واپس کبھی نہیں گیا ہے اور جائے اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ڈی جی ایم افغانستان پاکستان میں تھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ ان کے موبائلز ہیں یہ ان کی کالز ہیں یہ ٹریس ہوئی ہیں اور ڈرکٹ افغانستان سے ہدایات لیں یہ افغانستان کے نمبروں سے فون کالز آ رہی ہیں ان کو بس اس سے زیادہ کیا آپ کو ثبوت چاہیے کیا مانگتے ہیں آپ ہم سے اور ذمہ دار ہمیں ٹھراتے ہیں کیا ہم افغانستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں اور بھائی افغانستان میں ہے کیا مداخلت کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر تم نے آگ لگائی ہوئی ہے راہ کے ذریعے کہاں ہیں وہ کون ہیں وہ طالبان جو بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ چھپے ہوئے ہیں تو تمہارے راہ ان کے ہاتھ سے کیسے بچی ہوئی ہے کیوں چھوٹ بولتے ہو کیوں الزام لگاتے ہو بلا جواز جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور کیا ہے بخار چاہتا ٹھیک بات ہے میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس کو کوئی بھی جواز چاہیے پاکستان کو زوف پچانے کا پاکستان کے لیے تکلیف دے صورتحال کریئٹ کرنے کا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں ہماری پولیس ہے ہمارے رینجرز ہیں ہماری ایف سی ہے ہمارے مسلح افواج ہیں وہاں اب یہ عظم ہے کہ جو پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی کرے گا وہ آپ نے اصلہ دیکھا ہے جو برامت ہوئے یہ جو حیرت ہے کہ کیا اندر اس کو پا کے اکیس تو ہینڈ گرنیٹس تھے ان کے پاس آپ دیکھیں اور مطلب ہے کوئی شاید لٹکا کے کپڑوں کے ساتھ پانچ افراد نے ان میں سے جیکٹس پہنی ہوئی تھی خودکش جیکٹ ایک ایک پھٹنے کا پھٹنے کا موقع نہیں آنے دیا سنائپرز نے اڑا دیا اور سنائپرز نے ان کو اڑا دیا یہ بہت حوصلہ افضا بات ہے میرے لیے کہ میری ملک کی جو ہمارے محافظ ہیں جو لا انفورسر ہیں وہ اب اتنے اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے کی بیلڈنگ میں جو میں وہی تھا آپ نے تو وہ وٹنس کیا ہوا ہے وہ ریپورٹ کیا ہوا ہے وہ ایک رینجر کا جوان تھا جو وہاں پہرے پہ تھا اور وہ پچھلی بیلڈنگ میں اوپر بیٹھا تھا تو یہ اچھا یہ حملہ ور بھی اکیلے ہی آیا تھا تو جب یہ فائرنگ کرتا گیا تھا اس نے اوپر سے اس کو نچانا لے کے مار دیا تھا ہمارے سنائپرز آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں کچھ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل کامپیٹیشن ہوا تھا سنائپرز کا اس میں پہلی تینوں پوزیشن ٹاپ سے لے کے اور نیچے تک تین پوزیشن پاکستان کے سنائپرز نے مجھے اپنے دو ان سنائپرز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے 
ये था मनावे का थाने का हमला जी मनावा जब अपना स्कूल पे हमला हुआ वो हेलीकॉप्टर पे लैंड हुए हैं उतर के वो सड़क पार एक बिल्डिंग के अंदर आए हैं और उसके चंद मिनट के अंदर उन्होंने उड़ा दिया सामने अब वो चले गए दो जवान थे पतले दुबले छरेरे से इधर भी पिस्टल है इधर भी लगा हुआ गांध थी और वो आए और अपना काम कर बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं जो सुई को निशाना बना सकते हैं और जैसा मैंने कहा हमने तो इंटरनेशनल दुनिया में वहां के कंपटीशन में अपने झंडे गाड़े हुए हैं मुझे आपने याद दिला दिया कि वो जो दहशतगर्द था उसकी आंख के अंदर गोली मारी थी या, या, या। अगले, अगले, अगले मौजूद की तरफ ये तो हमारे जवान थे जो बेचारे इस वक्त शहीद हुए हैं भारतीय फौज ने सिर्फ इस एक महीने में नवंबर में अट्ठाईस नौजवान शहीद किए हैं एक मसला है कि बढ़ता जा रहा है कश्मीरी हैं कि अपनी कुर्बानी दिए जा रहे हैं अपने बच्चे पेश कर रहे हैं लेकिन आलमी जमीर सो रहा है चादर तानी हुई है ताकि नजर कुछ ना आए पट्टी काली वो एक बैल की आंखों पे खोपा चढ़ा देते हैं ताकि वो चक्कर लगाता रहे उसे कुछ ना पता चले वो कहाँ जा रहा है इस दुनिया ने वो खोपा चढ़ाया हुआ है कुछ नजर नहीं आ रहा इनको कि ये कैसे कौन शहीद हो रहा है यहाँ पे देखिए हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जब तक आखिरी सीना बाकी है पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम नहत्ते गुलेलें ले कर छोटे छोटे पत्थर ले कर जो जहा जहाज लड़ रहे हैं उसको ख़त्म करना भी कश्मीरीों के बस की बात यानी हिंदुस्तानी फ़ौज के बस की बात नहीं है कश्मीरीों का बच्चा बच्चा जो है अपने अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए इसी तरह जान देता रहेगा कब तक मारते रहेंगे ये कब तक आलमी जमीर बेगैरती की बेहसी की नींद सोया रहेगा कब तक इनकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी बिलाखिर ये आज मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ लेकिन ये बात तय है कि कश्मीरी बिलाखिर आजादी है साहब जी चाहे आप फलस्तीन ले लें चाहे कश्मीर ले लें चाहे दुनिया में कहीं भी ले लें जो निहत्ता है उसका बेहतरीन हथियार पत्थर है और उसने पत्थर के जरिए बड़े बड़े मजबूत फौज को शिकस्त दी है दो मिसालें हमारे सामने एक इसराइली फौज जो दुनिया के मोस्ट सोफेस्टिकेटेड वेपन सफाक लोग हैं सर मैं मोस्ट सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ मुसल है लेकिन इसके बावजूद वो नौजवान बच्चे वो सात आठ साल की उम्र से लेकर चौदह पंद्रह सोलह सतारह साल के जवान वो इस कदर शिद्दत के साथ रजिस्ट कर रहे हैं उनको कि उनकी जितनी भी रुथलेसनेस है जितनी भी उनके रवैये में सख्ती है उतनी ही कुत के साथ वो रजिस्ट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं और जब तक ये हिस बाकी है कि आप जालम के खिलाफ उठ खड़े हों मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी आज़ादी की तारीख को कभी दबाया जा सकता सकता साहब ये अब हिंदुओं ने नया काम शुरू किया है उनका टीवी आज तक उसके एक एंकर हैं रोहत सरदाना उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है एक जिसके खिलाफ एहत जारी है वहाँ पर उन्हें हज़रत फातमत जहरा हज़रत आयशा रजी तौर बीबी मरियम की शान में गुस्ताखाना ट्वीट की है जिस पर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों और हिंदुओं ने भी जुलूस निकाला है देखिए हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के इंतहा पसंद कुतों के के रवैये से ये तो करना कि वो कोई खैर की बात कहेंगे कभी इस्लाम के बारे में ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा खाइफ ही इस्लाम से हैं वो समझते हैं कि इस्लाम के अंदर इतनी कुत और इतनी अट्रैक्शन है कि अगर इनको इन कुतों को जो मुसलमानों का यानी इस्लाम प्लीड प्लीड करते हैं या प्रीच करते हैं उनको एक्सेस दे दी गई तो ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भर में इतनी कन्वर्जन हो जाए पहले ही पूरी दुनिया जो है वो इसके बारे में परेशान है क्योंकि कन्वर्जन का सेवेंटी जो है वह मुख्त मजाहब से इस्लाम कबूल कर रहा है इससे वेस्ट भी परेशान है इससे अमेरिका भी परेशान है आप देखे ना उन्हें क्या इस वो कहते हैं ये तो हिंदू जो मुझसे ये मुसलमान हुए हैं इनको दोबारा करो 2100 मुस्लिम लड़कियों को नौजवानों से हिंदू ने शादी करके उन्होंने हिंदू बनाने का प्रोग्राम बनाया सिर्फ छह महीने के अंदर इससे कुछ नहीं हुआ पिछले सत्तर साल से हिंदू इंतहा पसंद हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि जो आबादी का तनासब है कश मकबूजा कश्मीर में उसे चेंज कर दिया जाए पंडितों को ला के वहाँ बसाया गया फैमिलीज़ को वहाँ शिफ्ट करवाया गया इसके बावजूद आज भी कश्मीर में 
کشمیریوں کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا کشمیریوں کی جو میجورٹی ہے اس کا کوئی سٹیٹس چینج نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کو پہلے ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ جو تھے کیا نام تھا بڑا مشہور مجھے زین سے نکل گیا ہے ہندو ایک محاسبہ تھی بلوائی تھے جن کے اب یہ ان کی پیداوار مودی صاحب شف شف سے نا تو اب بنی ہے سر وہ ایک مجھے سر بلوائی وہ راشتریہ یہ بھی نہیں پرانا نام تھا انفورٹن نکل گیا زین سے بل یہ ہندو جو ہیں یہ تب سے مسلمان دشمن اسی طرح ہیں سنتالیس سے آج تک ستر سال ہو گئے نہ ہمیں قبول کیا ان کے کیا وہ ماتا کے ٹکڑے ہو گئے ہیں بھائی تو بھائی دو ٹکڑے مسلمانوں پہ ہیں ایک تمہارا ہے اور تم دیکھو تمہارے مزید کتنے ہوں گے اب جس دن کشمیر کی جد و جہد آزادی کامیاب ہو گئی اس دن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان سکڑ کے اتنا مختصر رہ جائے گا کہ جو آج تناسب ہے عبادی اور علاقے کے اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ بھارت سے بڑا ہوگا بھارت صاحب اور کا ایک نیا مطالبہ آ رہا ہے اور اس دفعہ کوئی اور نہیں وزیر دفعہ جیمز میٹ سارے ہیں وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں کیونکہ وہ مشرق وستہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے پاکستان اپنے جنوبی افریقہ جانا ہے بات یہ ہے کہ کیوں ڈو مور کیوں آپ ڈو مور کریں نا ہم سے تو بہت ڈو مور کا مطالبہ ہو گیا انہوں نے کرنی ہے ملاقات وزیر آزم سے آرمی چیف سے اور اللہ حکام سے مغیر بھائی صاحب ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ڈو مور اب وہ کریں ہم سے بہت ہو گئی ہم تاکہ شہب دین ہمیں تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں میرے خیال سے ایک تو یہ کہ یہ جن میٹس جو آ رہے ہیں جیمز میٹس یہ بھی خود سے ایک طرح کے خالق ہیں اسی ڈو مور کے نعرے کے لیکن جب یہ پہلی دفعہ لگایا گیا تھا پچھلے صدر اوباما کے دور میں تو جنرل رحیل نے یہ اسطلاح دی تھی کہ ڈو مور ٹائم از گون ناو نو مور میرے خیال سے نو مور کو ہمیں اپنا وطیرہ بنانا چاہیے چاہے وہ ہمارا فورن آفیس ہو چاہے وہ ہمارے دفاع کے ذمہ دار ہو آپ نے بڑا نام یاد کرایا بھی ایک چیز اوباما نے کمال کر دیا جی اوباما انڈیا گئے ہیں وہاں پہ ہندوستان میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے تقریر کی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسامہ اپٹا باد میں ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری مدد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے کی اور ساتھ میں انہوں نے اس انکر سے جس کو وہ انٹیو دے رہے تھے یہ بھی کہا کہ اب آپ اس کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی کا بیان نہ بنا لیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو نہیں علم تھا کہ اوباما مار رہ رہا ہے یہ پاکستان کے موقف کی اتنی بڑی ونڈیکیشن ہے اتنا بڑا ہمارے موقف کو تسلیم کر لینا ہے کہ وہ امریکہ کا صدر جو اس وقت صدر تھا جب یہ آپریشن ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے لا علم تھی بخاری صاحب جس نے اس آپریشن کا اسامہ کی موت کا حکم جاری کیا وہ خود کہہ رہا ہے تو ان کو آنے دیجئے جنرل میٹس صاحب کو جیمز میٹس کو ہم میں نے ایسا کہا کہ ہماری مسلح افواج کے لیڈرز کو جن سے وہ ملاقات کریں گے ہمارے وزیر آزم جن سے وہ ملیں گے انہیں یہ چاہیے کہ وہ لہجہ اختیار کریں میں نا خاجہ آصف صاحب کا بہت بڑا فین ذاتی طور پر تو رہا ہوں لیکن میرے دل میں ان کی عزت اس وقت سے بڑھ گئی ہے جب انہوں نے امریکہ کی سرزمین پر بیٹھ کے کہا تھا کہ اب ایسے نہیں چلے گا یہ زبان اگر آپ ہمارے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر ہمارا جواب یہ چاچو یہ اتنی تعریف تو کر دو اس کی آپ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک عجیب و غریب پیشکش کر دی تھی آئے میرے ساتھ چلے ہم آپ کے ساتھ چل کے دہشت کر دو سے لگتے ہیں وہ ایک نیریٹیو پر ہمیں اتراز ہو سکتا ہے یہ بہادری بولے تھے بچہ ہے لیکن دوسرے اتراز پوائنٹ تھے نا وہ ساتھ ہی آپ کا اتراز ٹھیک ہے لیکن اس موصوف کو جو آ رہے ہیں اس کو وہ جواب اسی زبان میں بل گیا تھا یہ پینٹا گون ہے جی پینٹا گون کو بھی جواب دینا چاہیے ہمیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے اور اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ موقع ہے وہ آئیں وہ دکھائیں کہ افغانستان میں ہندوستان کیا کر رہا ہے سب سے بڑا جو ہمارے لیے حدف ہونا چاہیے جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج در پیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اور خاص طور سے امریکہ کو یہ بتائیں کہ ہندوستان میں بیٹھ کے جس بھارت کو آپ افغانستان میں بیٹھ کے وہاں لا رہے ہیں وہ کتنا بڑا دہشتگرد ہے وہ کتنا بڑا نقصان خود امریکہ کے انٹرسٹ کو پچائے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا چھپن برس تک روس سے تمام تر انداد لینے کے باوجود اس کے ساتھ دوستی کے معاہدوں کے ساتھ ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کے باوجود جس طریقے سے امریکہ نے بھارت نے روس کو بٹرے کیا ہے یہی باری کسی نے کسی دن امریکہ کی بھی آئے گی اس لیے کہ بھارت کبھی کسی کے ساتھ سنسیر ہو ہی نہیں سکتا تو آنے دیجئے جنرل صاحب جیمز میٹس صاحب کو 
وہ اس دفعہ میرے خیال سے یہاں سے یہ پیغام ساتھ لے کے جائیں گے کہ اب پاکستانی قوم کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا بہل جی آج تو نواز شریف کا دن تھا بلوچستان گئے ہیں اور جناب اجک زئی صاحب کے جلسہ میں انہوں نے تقریر کی ہے بارشاہ لیکن بیانیاں تو وہی ہے کہ جو وزارت عزمہ سے فارغ ہونے کے بعد تھا کہ مجھے کیوں نکالا یہ پانچ جو نے کیا زیادتی کر دی کروڑوں کا فیصلہ پانچ نے کیوں بدلا میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ جب وہ نکلے تھے تو پہلے دن سے جب وہ جی ٹی روڈ کے پر مارچ کر کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اب عوامی عدالت میں اٹھاؤں گا وہ جتنے بھی جلسے کر رہے ہیں اب ٹاباد کا جلسہ کیا انہوں نے اب کوئٹا کا جلسہ کیا حالانکہ وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی الائنس ہے یعنی عبدالسمد اچک زئی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ جلسہ کرنا ایک جماعت جو پاکستان کی عبدالسمد اچک زئی وہی ہیں جو کہ کانگریس کے ساتھ رہے ساری عمر نیرو کے ساتھ رہے پاکستان بننے کے بعد بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی الائنس ہے لیکن جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے اس کی اگر تقریر پر آپ غور کریں خاص طور سے نواز شریف کی تقریر پر غور کریں تو وہ وہی کہہ رہے ہیں جس کی طرف شعب الدین نے ابھی اشارہ کیا ہے انہوں نے اس جلسے میں نعرے بھی لگے شیم 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 فیصلوں کے حوالے سے جو میرے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے اس کو اگر ہم اس طرح سے سڑکوں کے اوپر لے جائیں گے عدالت عالیہ کی کہ مطلب ہے عزت کو احترام کو تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا لیکن بہرحال وہ مسلسل اس پر زند کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے انہیں نکالنے کے لیے ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت بھی کسی کے پاس نہیں تھا کہ انہوں نے کرپشن کی اور نکالا بھی تو اس بات پر کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی وصول کی اب دیکھئے ان کا جو بھی بیانیاں ہے وہ اب اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود الیکشن لڑیں گے اگر ان کی جماعت بھی لڑے گی تو انہیں کوئی نہ کوئی نیریٹیو لے کے داخل ہونا ہے اس فیز میں جب الیکشن اگلے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوگا مہر صاحب جو ایک بڑے افسوسناک سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان پی سی او ججوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو بھائی پی سی او جج کیسے ہیں وہ تو پھر سارے تھے اور سب نے جب بغاوت کر دی مشرف خلاف اس کے خلاف جنگ لڑی ازادی کی عدلیہ کی تو واپس جو آئے ہیں وہ پی سی او جج کیسے ہو گئے شعب الدین اس میں ایک فرق ہے مجورٹی آف ججز نے دوبارہ اوتھ لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور کچھ ججز نے دوبارہ اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا وہ پی سی او کے ججز ہیں تعداد بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ مجورٹی جو ہے اس نے دوبارہ اوتھ لے لیا تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عوامی سطح کے اوپر اس طرح کا احتجاج کرنا جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ شاید اس کے اندر ان کی کوئی وزڈم ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کیسز ابھی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں ان کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان کے گھر کے تمام افراد کے خلاف تو ایسا نہ ہو کہ ان کے مقدمے کو ان کے آرگومنٹ کو ان کے جواز کو کوئی زوف پہنچے اس سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اگر وہ تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لیں تو اس میں کوئی خرق ہے اپنا شروع کر چکی ہے کاروائی وہ نوٹس ہو گیا ہے کہ عدالت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ایک بات اور شویب جو نوٹس کرنے کی تھی وہ یہ کہ آج بھی اپنی تقریر میں انہوں نے عمران خان کو نشانہ بنایا ہے اور زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ درہ ہلکا رکھا ہے ابھی نوٹس نہیں وہ آپ کا تو کہنا ہے کہ دونوں ایک ہیں جی یہ الٹیمیٹی دونوں ایک نہیں ہے تو یہ دونوں ایک ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تماشا ہم بھی دیکھیں گے وہ تو جب تک زرداری صاحب کا کوئی پٹارا نہیں کھلتا کوئی اندر سے کوئی پوٹلی سے کچھ نکلتا کچھ نہیں تب تک تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری تقریر میں زرداری صاحب کو گول کر کے انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ناچنے گانے والے ہیں وہ بھارک ہو جائیں گے اس کا بھی شارہ بھی پھر ان کی جماعت پی ٹی آئی کی طرف ہے نہیں وہ کہتے ہیں آپ ہماری نکل میں بنائی تھی جنگلہ بس بنانا جا رہے تھے وہ بھی نہیں بنا سکے انہوں نے خاصا مطلب ان پر کمرکمنٹ وہ جس حوالے سے مشہور تھے محلہ کراچی والے سارے جانتے ہیں اب دوبارہ وہ آئے ہیں ان کو انیس سو بانوے میں پاکستان سے نکل جانا پڑا تھا کیونکہ جنرل آصف نواز جنجوہ نے آپریشن کلین اپ شروع کیا تھا کراچی مبار چند اب یہ واپس آ کے ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کا خیال ہے کہ حصے بخلے ہو رہے ہیں کو مجھے بھی کوئی دو چار کچھ مل جائے گا درمیان میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں شہب ایمانداری سے آرگومنٹ سلوگن جواز جس کا جو بھی ہو میں ابھی بھی کنوکشن کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی حصے بخرے ہوں ایم کیو ایم کے جتنے بھی گروپس بن جائیں جتنے بھی پارٹیاں بن جائیں میں سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں میں بلکل اس بات پر اصرار نہیں کرتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان سب کا ممبائے 
जो क्यादत कह लीजिए या जो डिसिप्लिन की जो लाइन है बड़े भाईजान वो अल्टीमेटली बड़े भाई के पास जाती हैं मैं आर्गुमेंट देने पर आऊँ तो मैं बहुत से आर्गुमेंट दे सकता हूँ आपको इसलिए कि ये जो मिलाप होने जा रहा था सबको सारी दुश्मनियां भूल गई थी सब इकट्ठे होने जा रहे थे भी जब पीछे जब दो कट्ठे हुए थे फिर लास्ट तो मिनट पे क्या हुआ नहीं नहीं है तो अलताफ साहब ने कहा था कि जीरो जमा जीरो जमा जीरो जमा जीरो ही होता है ये उन्होंने साबित कर दिया ठीक है ये उन्होंने साबित कर दिया तीसरे का साथ ही वो शुरू करेंगे ये हाँ मेरे ख्याल से जब तक बुनियादी तौर पर उनका रवैया उनका मौकफ उनका बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं होगा एम क्यू एम से ये तो रखना कि वो बड़े भाई के खिलाफ जाएंगे मैं समझ कोई जीरो ऐसा भी होगा जो एम क्यू एम से बाहर हो उसके साथ एक या दो या चार लग जाए ये इशारे चाचू मास्टर है इस काम का इशारे फेंक रहे हैं वो नाजिन आप खुद ही समझ लें मैं तो इसकी ये बात दोहराने के लिए तैयार नहीं हूँ आमादा नहीं हूँ आप इनके मुँह से ही सुन लें कि ये एक दो चार नहीं सर वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं ना ये आपको भी पता है कहाँ से आते हैं सही बात है शबुद्दीन अगला मौजू पर जाने से पहले मेरे ख्याल से लाहौर में जो धरना खत्म हुआ है उसकी मुखसर सी बात जरूर कर लेनी चाहिए इससे पहले कि ब्रेक के लिए कह दिया जाए हमें धरना खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है और अल्लाह का शुक्र यह है कि किसी बदमजगी के बगैर खत्म हो गया है तो इस हवाले से दो चार बातें जो हैं वो करना बहुत जरूरी है पहली बात तो यह है कि खतम नवोबत के एतवार से मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में अगर आप मुझे दिखा दें जिसको कोई रत्ती भर इसके बारे में शायबा हो या कोई रत्ती भर वो इसके इससे हट के बात कर सकता हो मुझे तो आज तक नहीं मिला है मेरे ख्याल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ये तो रखना कि कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता हो वो उसके उससे उलट या उससे हट के भी सोच सकता है मैं मैं बात अपनी शायद पूरी कर लूँ मैं इसी तरह कन्विक्शन के साथ ये समझता हूँ कि जाहिद हामद साहब का जो मामला है उसमें भी थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजहरा इसलिए किया गया कि बजाय इसके कि वो पैंतीस रुकनी कमेटी जिसने वो ड्राफ्ट तैयार किया था जिसने उस ड्राफ्ट के एक एक लफज एक एक जुमले को देखा था उस सारी को जिम्मेदार ठहराया गया सब ने मिल मिला के उसको स्केप गोड बना लिया है एक ऐसा शख्स जो बार बार ये इकरार करता रहा है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हतमी नबी जमा होने की का, का अहद करता हूँ बिलीव करता हूँ जिसने जाके मक् मुकरमा में यानी हज करते हुए अपनी तस्वीर भिजवाई यानी वहाँ तवाफ करते हुए मैं समझता हूँ जल्दबाजी में थोड़ी ज्यादा हो गई है इस मामले को और ज्यादा डीपली जाके देखना चाहिए था और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ ये कि अब भी कोई ऐसी गलती ना हो कि इंडिविजुअल्स को टारगेट करके उनको स्केप गोड बना के ज्यादा लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से बच जाए ये जी मैं कथा कलामी में डरता हूँ जी इस मामले में बोलते हुए क्योंकि फतवा किसी वक्त किसी की भी गर्दन का साधन ना हो जाए अहमदी जनाब किबला राना सनाउल्ला ने कहा था अजान भी देते हैं नमाज भी पढ़ते हैं रोज़ा भी रखते हैं मस्जिद भी बनाते हैं और बुखारी साहब वो हज पर भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं माफी शाहबुद्दीन शाहबुद्दीन एक मिनट मतलब माफी शाहबुद्दीन एक मिनट जाए बस मुझे आपका वो नुकता मिल गया मेरे लिए जवाब पैदा हो गया कुछ बोलने का देखिए जब मैं ये कहूँ कि शाहबुद्दीन एक अच्छा जर्नलिस्ट है और अच्छी रवायात का मालिक है ये चाहे हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता जो मैं समझा मैं ईमानदारी से अर्ज करना चाहता हूं कि वो शायद ये कह रहे थे कि ये जो अहमदी है मैं ये नहीं कह रहा कि यही था प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट वन एक्सप्लेनेशन कि उससे शायद उनकी मुराद ये थी कि ये अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे ये मुसलमान है सर उसका नुकसान हो गया उनको सर उनका नुकसान हो गया है उस वक्त उन पे तलवार खड़ी है वो हर अदा कहता जाके माफी मांगे अब आप हाँ मेरा ख्याल है इसमें हम मजीद तफसील में जाने की बजाय इस मामले को हम यहीं छोड़ देते हैं लेकिन हम पूरी कौम से हम मुल्क के हाकमीन से ये तो जरूर करेंगे कि खुदा के लिए किसी मामले में जल्दबाजी की बजाय इसको आसन तरीके से यानी इस्लाम की स्पिरिट में और आवाम के मफाद में इसको बर्दाश्त के साथ हल करने की जरूरत है इस पे बहुत बर्दाश्त चाहिए ये हम सब के ईमान का मसला है खातमीन हम सब का ईमान है इसके बगैर हम मुसलमान नहीं होते यहीं तक है इसलिए खुदा के लिए इस पर थोड़ा सा सबर और हौसला क्या बर्दाश्त को बोलते बर्दाश्त का मुजहरा करना होगा नाजिन चलते हैं उनतीस नवंबर उन्नीस सौ अयूब खान के एक वजीर ने बगावत की माहिदा ताशकन के बाद 
اور آ کے اپنی ایک جماعت بنائی جی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسی جماعت جس نے صرف تین سال کے اندر پنجاب کے اندر تو سب کا تختا کر دیا صوبہ سندھ کی بات اور باقی تو چھوڑیں آپ پنجاب میں اس نے ایسے ایسے نامور رہنما اڑا دیے کہ کہا گیا کھمبوں نے ہرایا ہے ان کو وہ لوگ جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے کس کس کو ہرایا اقبال کے بیٹے کو ہرایا کس کس کو نہیں ہرایا انہوں نے لیکن وہ جماعت آج پچاس سال میں اس حال میں کھڑی ہے کہ اب تو ترس آتا ہے کہ وہ جماعت پنجاب میں نظر نہیں آتی سن تک محدود ہو گئی ہے بلوچستان میں شاید اس کا وجود ہے یا نہیں ہے کوئی چند سیٹیں اس کے پاس کے پی کے میں ہیں اس حالات میں ان کا مستقبل کیا ہے جبکہ تمام معاملات ایک جادوگر کے ہاتھ میں ہیں جادوگر کے لاتے ہیں جناب آصف زرداری صاحب کہ بی بی کے بعد ایک وسیعت کی وجہ سے یہ جماعت ان کے حصے میں آئی ہے مغیر صاحب یہ کیا بنے گا اس جماعت کا کیا کہتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہب الدین کی موجودگی میں میں پیپلز پارٹی پر بولنے کی بڑی مشکل سے جسارت کر پاؤں گا اس لیے کہ یہ اس کی یہ ان کا اب میں کیا کہوں بس ان کی مہربانی ہے میں ان سے سیکھتا ہوں یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ آلموس ڈیریکٹری ہے پیپلز پارٹی کی کہ ہر واقعہ بڑا ہر بڑا لیڈر اس لیڈر کی ساری مائنس پلسز وہ سب یہ جانتے ہیں کبھی اگر آپ ان کی تحریریں پڑھے جو ہمارے ویکلی میکزین میں چھپتی ہیں یا ہمارے کلڈ پیجز پر نوائے وقت میں چھپتی ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ آدمی کتنا ڈیپلی ان کو سمجھتا ہے تو میں ان کی موجودگی میں بہت کم جورت یہ کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ باتیں جو ہیں وہ ضرور عرض کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری شعب صاحب سے بڑی دست و دستہ یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے پیپلز بھٹو کی پیپلز پارٹی اور بے نظیر کی پیپلز پارٹی کو زرداری لیگ کے ساتھ ایکویٹ کرنا اب چھوڑ دیں وہ کرتے نہیں میں اس الزام نہیں دے رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں لیکن چونکہ باہر کیا جاتا ہے لہذا ہم اس کے مطابق ہی پھر لکھتے اور پڑھتے ہیں تو اس کا نیا نام کیا رکھیں گے میں آ رہا ہوں زرداری لیگ میں نے کہہ دیا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس دن بہت حیرت ہوئی تھی جب ہم چاروں طرف سے نعرہ تو یہ سنتے تھے کہ ایک زرداری سب پر بھاری لیکن اسی زرداری نے جو مفاہمت کی پالیسی کا خالق تھا جب یہ بیان دیا اور جب یہ تاثر دیا کہ میں نے تو نواز شریف کے کہنے کے اوپر وہ بیان دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو مجھے یا تو نواز شریف بہت اکل مند لگا اور یا زرداری صاحب بہت بے وقوف دکھائی دیئے میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر اتنے بڑے قومی لیڈر کو جو نہ صرف ایک لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہو بلکہ پانچ سال تک ملک کا صدر رہا ہو اگر اس کو کوئی یوں یوز کر جائے گا تو پھر تو داد دینی چاہیے اس کی جس نے استعمال کیا اور تبرہ کرنا چاہیے اس کے اوپر جو استعمال ہو گیا ایک قومی پارٹی کے سربراہ ہے شریک چیئرمن ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ مفاہمت کی جو پالیسی انہوں نے بنائی اس کے ذریعے پانچ سال تو انہوں نے گزار لی ہے ایم کیم کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا فضل رمان صاحب کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا پانچ سال گزارے اور اچھے گزارے لیکن ان کی جماعت تباہ ہو گئی پنجاب میں خاص طور سے ورکر کو نواز شریف قبول نہیں ہے وہ نواز شریف کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے کجا کے ان کے ساتھ وہ حکومت کرتے یہ تھی وہ وجہ کہ جس نے جماعت کو تباہ کر دیا پنجاب میں یہ مخرچہ وجہ شہب الدین بات آپ کی یہ بہت حد تک جست ہے لیکن دیکھئے یہ مفاہمت کے جو چیمپئن تھے انہوں نے اپنی مفاہمت کے ذریعے اپنی حکومت تو قائم کر لی پانچ سال سینٹر میں حکومران رہے اور پچھلے کئی سالوں سے سندھ میں حکومران ہے لیکن یہ دیکھئے جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ پارٹی کا کیا حال کیا انہوں نے پارٹی کا صفایہ ہو گیا اس صوبے سے جہاں اس کی حب تھی جہاں پر بھٹو صاحب نے اور بے نظیر نے اپنا فوکس رکھا ہوا تھا کہ پنجاب فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ آ جاتا ہے حکومت کرنے کا یہ ضائع کس کے ہوتے ہوئے ہوا دوسری بات جو میں اور شویب کبھی آف تر ریکارڈ بیٹھ کے ہم آپس میں بھائیوں کی طرح گفتو کرتے ہیں تو شویب اور میں دونوں یہ سمجھتے تھے کہ بلاول کے آ جانے کے بعد سے اور اس کے باختیار ہو جانے کے بعد سے پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر جان پڑ جانے کا پورا پورا موقع جو ہے وہ موجود ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ تھوڑی سی ڈھیل دی پھر کالر پکڑے کے کھیج لیا پھر ڈھیل دی پھر کھیج لیا میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب سلاب آیا تھا پنجاب میں تو جب بلاول آئے تھے جو منظر نامیں آج بھی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے والحانہ ان کا استقبال کیا بینوں ماں نے اپنے ڈپٹے پھینک دیئے ان کے اوپر میں 
بلائنڈلی ان کی یہ کوئی ایکٹنگ نہیں تھی یا کوئی سٹیج مینج نہیں تھا یہ نیچر تھی پھر ان کی کالر پکڑ کے کھینچ لیا گیا انہیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو لیاری میں ایک بڑی خوفناک تقریر کی تھی بلاول نے چیلنج کیا تھا ایم کیو ایم کے اس بھائی کو جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے کوئی خرابی نہیں تھی اس میں چونکہ سندھ میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر آج بھی پیپلز پارٹی ہے اس کا اگر ینگ چیئرمین کسی قسم کا سخت بیان دے دیتا ہے تو اس کو ڈسون کرنے کی ضرورت نہیں تھی زرداری صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بلاول ابھی جو ہے وہ امچور ہے پولیٹیکلی امچور ہے بیکاز دیٹ واز دا اسٹیٹمنٹ دا رائٹ ڈائریکشن کیا کر رہی تھی ایم کیو ایم وہاں اس وقت ایم کیو ایم لوگ مار رہی تھی ان کے اوپر ایلیگیشن تھی یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں ان کا وہ بیان اگر انہیں موقع دیا جائے آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں بہنیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو کھلا چھٹی دے دی جائے اب ان میں میچورٹی کا وہ لیول ہے کہ وہ تنظیمیں نو کر سکتے ہیں وہ پارٹی کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چیز جو ہے نا ایک چیز تو آپ آپ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ واپسی ممکن ہے ان دونوں کی مفاہمت والی لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی آپ بھی میرے ساتھ تھے وہاں پہ جب ہم کٹھے بیٹھے تھے بلاول صاحب نے زرداری صاحب نے کھل کے اپنی بات کی تھی اب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب ملنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب ملنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں سے صاف جواب ہے ان کو یہ نظر آ چکا ہے بارش صاحب کہ پنجاب میں انہوں نے سب کچھ گوایا ہے صرف نواز شریف سے ہاتھ ملا کے تو وہ تمہارا کیوں ہاتھ ملائیں گے مجھے یہ ایک چیز آپ کی یہاں پہ یہ کلیئر کیجئے کہ کس بنیاد پہ ان کی واپسی ہوگی نون کے ساتھ انہوں نے تو گوایا ہے کمایا تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیے اگر ان کی مفامت ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی کہ انہیں پنجاب میں کچھ سیٹیں دی جائیں سوری اور یہ ممکن ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک باقاعدہ ایک یعنی شعبہ کہہ لیں یا ایک حصہ کہہ لیں الیکٹرل پالیٹکس کا اسی بنیاد پر ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب از اے بیڈ بارگینر وہ ممکن ہے کوئی اچھی بارگین کریں اس لیے کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کی انڈسپیوٹڈ لیڈر پارٹی تھی لیڈ پارٹی تھی اب ایسا نہیں ہے اب وہ چیلنج ہو رہی ہے ان کی وہ ان کا وہ سٹیٹس جو ہے تو اس میں ممکن ہے خود نون لیگ جو ہے وہ انیشیٹ کرے کہ پیپل آپ کو آپ کے سامنے تو ہے پانچ دفعہ تو ملنے کی درخواست کر چکے ہیں وہ جس پر زرداری صاحب ان سے نہیں ملے ہیں کیا اس کا مطلب ہے لیکن خالد صاحب اس وقت یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ سندھ کے اندر جتنے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیر پر لڑائی کی قیادت میں ایک دفعہ پھر کٹھے ہو گئے پیپلس پارٹی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کہنے پر آمادہ ہوں کہ اس دفعہ پیپلس پارٹی کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا پہلے اسے صرف اربن سٹی جو تین تھے کراچی حیدرآباد سکھر وہاں ایم کیو ایم کا سامنا تھا لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے ساری نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے ایک درجن سے زیادہ پارٹی کیا ان کا آپس کا اتحاد ہے یا کہیں ذکر آیا گیا آپ نے ذرا انداز دیکھا چاچو کے سوال کرنے کے مجھے بتائیں اس کا جواب دے کے میں نے مرنا ہے دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے پھر رند گناہ گار ہے معلوم نہیں کیوں یہ یہاں ہمارے ہاں سیاسی طور پر کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے چاہے وہ سیاسی ایڈجسٹمنٹ کا نام دے لیں اس کو چاہے اسے یعنی آپ پاکستان کا قومی نہ نیم دیم اینی تھنگ سب کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ کنگس پارٹی بننا چاہ رہی ہے دیکھیے میری یہ دعا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ چاچو اور میں کسی نہ کسی رنگ میں جڑے ہوئے ہیں تسلیم کرنا چاہیے ہم اعتراف کرتے ہیں اس کا اس لیے ہماری یہ خواہش ہوگی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ جو جس طرف چاچو نے اشارہ کیا ہے ایسا کوئی کام نہ کرے کنگز پارٹی بننے کا نہ تاریخ ہے کوئی پیپلز پارٹی کی نہ کبھی ایسا ہوا ہے انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی کمزور ہونے کا نقصان پاکستان کو ہونا ہے یہ ہے وجہ دیکھیے یہ بات بہت سے سنجیدہ پاکستانی جو سنجیدہ سوچ رکھنے کے مالک ہیں وہ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نہ یہ کہ ختم ہونا چاہیے نہ یہ کہ کمزور ہونا چاہیے نہ یہ کہ ایک صوبے کی جماعت بننا چاہیے بکوز آج بھی سنجیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق کی زنجیر تھی اور اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ بنی رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو بھی ہیں ان میں اتنا دم خم ہے اتنی وزڈم ہے کہ وہ اتنا ویژن ہے کہ کہ وہ اس 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 چیز کو لے کے آگے چلے بھارت صاحب کیا 
جو زرداری صاحب کی پچھلے پانچ سال کی اپنے دور کی غلط پالیسیاں تھی وہ نہیں بھگتی ہم نے کہ انہوں نے منظور بٹو صاحب کو جو کہتے ہیں کہ میں پہلا الیکشن لڑنے پیپلز پارٹی میں گیا تھا سیونٹی ایٹ میں ان کو پنجاب میں بے شک وہ بے نظیر کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ کے وزیالہ رہے نینٹی تھری میں نینٹی فور میں لیکن انہوں نے پنجاب کا صدر بنایا اس میں کوئی شک نہیں میں بٹو صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے نے انہیں قبول نہیں کیا تھا دیکھئے امپورٹڈ پنجاب کے صدر کی کوئی گنجیش پیپلز پارٹی کی نہ پولٹکس میں تھی نہ اس کی روایت میں تھی اس سے پہلے جو حوالہ آپ نے دیا کہ جو وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے اٹھارہ ایم پی اے تھے ٹوٹل ان کے پاس وہ ایک بہت گھناؤنی سازش تھی اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی وقت آئے گا جس پر سے پردے اٹھیں گے نہیں سر اٹھون اٹھارہ کے بغیر پیپلز پارٹی گورن بنتی نہیں کریکٹ وہ جو بھی تھا لیکن وہ ایک آؤٹسائیڈر تھا ایک آؤٹسائیڈر تھا اسی آؤٹسائیڈر نے زرداری صاحب نے کوز زرداری صاحب نے واپس لاکے پنجاب کے صدر بنایا میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں چاچو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان اس وجہ سے پہنچا کہ جیالا اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہمارے اوپر ہمارے میں سے ہی کوئی بندہ بننے کی بجائے کسی کو باہر سے لاکے ہمارا صدر بنا دیا جائے اچھا نہیں پھر انہوں نے ایک دوسرا کھیل کھیلا کہ جنوبی پنجاب کو چونکہ والا سکھا بنانا چاہتے تھے لہذا انہوں نے مخدوم صاحب کو جن کو پہلے گورنر بنایا تھا وہ بھی مسلم لیگ فنکشنل سے آئے ہیں پیر صاحب پکارڈا کی اتفارٹی سے مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں اب وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی سے نہیں رہے لیکن اس وقت نو ڈاؤٹ کہ وہ پورے مخلص ہیں وہ پوری طرح کام کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے جنوی پنجاب میں بہتری آ رہی ہے لیکن کیا مخدوم شاب الدین اتنے خوش ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں مخرچہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جب بھی پارٹی کے لائلسٹ کو پارٹی کے جیلے کو یہ احساس ہوگا کہ جب وقت آئے گا میرا کچھ بننے کا یا کچھ مجھے تھوڑے سا یعنی پروجیکشن ملنے کا اس وقت لوگ باہر سے آ جائیں گے وہ ورکر کبھی پارٹی کے ساتھ وہ وفا نہیں نبھا سکتا جو اس کی روایت رہی ہے جس کا وہ امین ہے تو یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ آج بھی اتنے مایوس ہے جتنا وہ آج سے چار سال پہلے تھا یا پانچ سال پہلے تھا اصل میں جیالے کی جو جو یعنی جو روایت ہے وہ بھٹو کے جانے کے بعد اور پھر خاص طور سے بے نظیر کے جانے کے بعد جیالہ کیا بن کے رہ گیا ہے میرے پاس تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہے شویب بہت بہت جب اس وقت نو ڈاؤن کے پیپلز پارٹی کی جو کیا تھا تھا پنجاب میں وہ کمر زمان کہہ رہا کے پاس ہے وہ ایک نون جیالے ہیں اور اپنی پارٹی کا ڈیفرنس بہت اچھی طرح کرتے ہیں لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ تومت لگتی رہی کہ وہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں ان سے پہلے ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ سیکٹی تھے ندیم افضل چند ان کے چونکہ گوندل صاحب جو ان کے قزن ہیں نظر محمد گوندل اور ان کے بھائی میجر ظلفکار وہ چونکہ وہاں چلے گئے لہذا ندیم افضل چند نے اپنی سیڈ پارٹی نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے اپنی سیکٹی شپ چھوڑ دی کہ میں اس حالات میں پارٹی میں کیسے سیکٹی شپ چلاؤں گا یہ حالات ہو رہے ہیں سر چلے میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے بارے میں کافی گفتگو ہو گئی ہے شویب اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم یاد یا ناظرین آپ یاد رکھیے گا یہ اتنی بڑی جماعت تھی اتنا بڑا پوٹنشل اس میں ہے اس میں بھی یقیناً آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی جی شویب بہت جب ایک بالکل آخری ہے چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک کروشیائی جلات تھا وزیر دفاع ان کا جنرل سولبو اس نے جتنے مسلمان کا قتل کیا ہے بوسنیا میں مساجد کا جس نے جو تباہی کی اور جو مسلمانوں کا حال کیا کہتے ہیں نا کہ جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر تھرترا جاتے ہیں موت نظر آنے لگ پڑتی ہے تو بھائی موت تو ویسے بھی ملنی تھی عدالت کے کٹیرے میں بیٹھ کے زہر پی کے مر گئے اسے کیا کہا کہ بزدلی یا بہتری پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آپ مقافات عمل میں وسوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام میں جس جس نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رگے ہیں اس کو کبھی سکون کی موت محسر نہیں آئی نہ وہ کبھی قدرتی موت مرا ہے یہی حال اس ظالم کا بھی تھا اس سے پہلے ملاشویچ جو تھے ان کا بھی جو حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے میں پھر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خون سے جو ہاتھ رنگے گا وہ چاہے نیتن یاہو ہے چاہے سرام مودی صاحب ہے موزی تو کہنا نہیں چاہ رہا ان سے 
وہ اپنے اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ یہ سب لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ خون ناحق رنگ لائے گا آج تک کے لیے اتنا ہی کر پھر ملیں گے شعب الدین اور سلیم بخاری کو اجاز دیجئے اللہ حافظ